भूगोल ष्ठ अध्याय शुरू कर लोह इस्पात शिल्प अध्याय शिल्प गत क्लस जेने शिल्प की भाव गड़े उठे कथाय शिल्प गड़े उठे तरह अनुकूल कारण गो क्षेत्र जेने प्रकृतिक कारण मध्य प्रधान विषय हम काचाम पुनर एक मन कर दी काचाम पर्याप्त परिमाण जो शक्ति सम्पद जंत्र इंडस्ट्री कलकारखाना जेटा चलो तरह भरे प्रधान जेमन पेट्रोलियम कयला प्राकृतिक गैस जल विद्युत जे देश जे भाव जार प्राधान्य था शिल्पटा गड़े उठते सहायता कर विषय पर्याप्त तो पानी यह देखा जाए शिल्प कारखाना गुरु अधिकांश क्षेत्र नदी बंदर सान्निध्य शिल्प कारखाना साथे सुविधार कारण अर्थनिक क्षेत्र में जमीन मूलधन बजार सुलभ श्रमिक जतायात व्यवस्था सांस्कृतिक कारण मध्य जमन सरकारी पृष्ठपोषकता सरकारी नीति वत्पादित पन्नर गुणगत मान सूनम एगुलर पर शिल्प प्रधान तो गड़े उठे से क्षेत्र में पृथ्वी प्रधान प्रधान जो शिल्प ये शिल्पगल नहीं आलोचना करते हैं बांगलेश शिल्प कत दूर एवं पार्श्वर्ती भारत शिल्पर सांगलेश शिल्पर तुलना ये टोटाल नहीं ष्ठ अध्याय प्रधान जो शिल्पटा लौह इस्पात शिल्प लक्ष्य कर लौह इस्पात शिल्प ये नहीं तुम्हारे साथ कथा बोल लौह इस्पात शिल्प यहाँ शिल्पर मध्य श्रेणी भेद जानी ये कि भारि शिल्प माझारि शिल्प कूटर शिल्प व क्षुद्र शिल्प एगो आप कम बस तो लौह इस्पात शिल्प भारि शिल्प अत्यंत बृहदायतन एक शिल्प लौह इस्पात शिल्प ये लौह इस्पात शिल्प द्वित बला सभ्यता जे गो विशेष भाव अग्रगत क्षेत्र भूमिका रेखे थके मध्य अन्नतम एक लौह इस्पात शिल्प एक बारे बासा पड़ी फार्णिचार के शुरू कर ये टी फ्रिज देखी बसाई नर्माल व्यवहार्य जिन एर शुरू कर गाड़ी घोड़ा विमान ट्रेन जत इलेक्ट्रनिक्स जंत्रपाति समस्त किस क्षेत्र में लौह इस्पात शिल्प विशेष भाव भूमिका रखे ये विश्व अर्थनैतिक उन्नयन विश्व अर्थनैतिक गतिशीलतार क्षेत्र ये शिल्पटार एक विशेष भूमिका आज आप देखी साधारण जे देशगुल लौह इस्पात शिल्पे उन्नत अधिकांश उन्नत देशगुल देखी और इसे आर खनिज सम्पदे जे हमारे मूल विषय जो कि कारण गड़े उठबे तरह जो प्रधान जेमन काचाम काचाम थकते हैं तो से क्षेत्र में लौह इस्पात शिल्पर क्षेत्र प्रधान काचाम हम आकरिक लोहा आकरिक लोहार खनिज सम्पद सन्धान पृथ्वी विशेष विशेष देशगुल देखीजे खनिज सम्पदे समृद्ध तेल जे सब देशे आकरिक लोहार खनि थे लोहार खनि आकरिक लोहा से आकरिक लोहा ओखने लोह इस्पात शिल्प गुड़े उठे एन शुद्ध सरसर से आकरिक लोहा आकरिक अर्थात हमें मिस्र अवस्था जो पे थी जे खनिर से रिफाइन कर फ्रेश जो लोहा और साथे आर मैंगानिज मिश्रण कर शकर इस्पात तरह क्रोमियम निकेल तमा यो मिक्सिंग कर रिफाइन कर लौह इस्पात शिल्प तैरी तो है तो ये प्रधान काचाम हिसाब से लोहा थे तेल जे सब देश लोहा आकरिक परिमाण बसी एवं पशापी आकरिक लोहा साथ मैंगानिज क्रोमियम निकेल यकरणगुल मिश्रित कर इस्पात शिल्प से इस्पात शिल्प गड़े उठे ये जानब जो ये अंचलगू पर विश्व प्रधान प्रधान जो देश से आलोचना करते जाश्वर प्रधान जे समस्त देश लौह आकरिक थे और साथ मैंगानिज निकेल क्रोमियम तमा एगल मिश्रण कर लौह इस्पात शिल्प करब तेल से अनुसंधान जब कथा आता नेक्स्ट और परवर्ती गुरुत्वपूर्ण इतना शक्ति सम्पद 
শক্তি সম্পদ শক্তি সম্পদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি জানি চালিকা শক্তি যেটা ওই ইন্ডাস্ট্রিটা চলবে মেশিনটা চলবে সেই চালিকা শক্তিগুলো চালিকা শক্তি কি আমরা প্রধানত পেট্রোলিয়াম প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি তা এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে লৌহ ইস্পাত শিল্পটা তো অনেক ভারী শিল্প অনেক বড় শিল্প প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন তা সেই ক্ষেত্রে এখানে কয়লাটার প্রাধান্য পায় বেশি যে কয়লা বা জলবিদ্যুৎ শক্তি বা পেট্রোলিয়াম এইগুলো যদি বেশি থাকে বা সেই সমস্ত অঞ্চলে এই লৌহ ইস্পাত শিল্পটা গড়ে ওঠে তারপরে আমরা বলেছি কি এখানে একটু সমভূমি বা জমির পরিমাণ বেশি থাকতে হবে ভূমি কারণ এটা অনেক বড় শিল্প এই কারখানাটা এই ইস্পাত এইগুলো নিয়ে যে কারখানা তৈরি হয় এর সাথে যে সম্পৃক্ত কাজগুলো আছে এই জন্য বিস্তীর্ণ ভূমি থাকতে হবে এবং জল সম্প জল ভাগ থাকতে হবে জল সম্পদ বা জলের সংকৃষ্ট এই জন্য আমরা বলছি যে সাধারণত সমুদ্র নদী আমরা বড় বড় উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে দেখেছি সমুদ্রের সান্নিধ্যতা বন্দরের সান্নিধ্যতা যাতে এই ভারী শিল্প তো এটা এটা যাতে সহজে জাহাজে সহজে নেওয়া যায় এই জন্যে ওই বন্দরের সান্নিধ্য যে সমস্ত জায়গায় আছে সেই জায়গাগুলো এই লৌহ ইস্পাত শিল্প সমৃদ্ধ লাভ করবে এইটা আমরা প্রধানত এটা জানি যে এইগুলো আমাদের থাকা দরকার কিন্তু লৌহ ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের এই উপকরণগুলো থাকতে হবে এটা হলো প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে এবং অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে এটা যেহেতু ভারী শিল্প যেহেতু এখানে প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন কারণ লৌহ আকরি থাকলে তো অবশ্যই প্রাধান্য পাবে তারপরে যেটা আমদানি করতে হয় অনেক ভারী সরক পাবে এটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে এই শিল্প কারখানায় এটাকে রিফাইন করতে হবে ইস্পাত শিল্প তৈরি করতে হবে প্রোডাক্টিভিটি সব কিছু মিলে এটা প্রচুর পরিমাণ মূলধন দরকার এবং এই কাজগুলোর জন্য সাধারণ শ্রমিক হলে হবে না এগুলো দক্ষ শ্রমিক দক্ষ শ্রমিক টেকনিক্যাল লোক ইঞ্জিনিয়ার বা সাব ইঞ্জিনিয়ার বা আরও টেকনিক্যাল টেকনিশিয়ান যারা এই শ্রমিকগুলো এই শিল্পের ক্ষেত্রে লাগবে এই জন্য দক্ষ শ্রমিক দরকার শ্রমিকটা যত সম্ভব সুলভ মূল্যে হতে হবে এবং এর বিনিময় করার জন্য পরিবহন পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা এটা থাকতে হবে তারপরে কে বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাজার বাজার এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে লৌহ ইস্পাত শিল্প কারণ তো আমরা আরও জেনেছি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে এখানে অবশ্যই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকতে হবে অনেক ভারী শিল্প এখানে সরকারি উদ্যোগ থাকতে হবে সরকারি নীতি থাকতে হবে সরকারি শুল্ক পণ্য বিনিময় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি যে ব্যবস্থা করার জন্য দেবত ব্যবস্থা এখানে থাকতে হবে এই বিষয়গুলো যদি থাকে তাহলে সেইখানে লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠবে এবং লৌহ ইস্পাত শিল্পটা আমাদের জন্য বিশ্বের উন্নতির জন্য অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক গতিশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য এই লৌহ ইস্পাত শিল্পটা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে এখন আমি যেটা বলছি আমাদের এই এটা হচ্ছে লৌহ ইস্পাত শিল্পর আমরা গড়ে উঠতে গেলে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে এখন আমাদের মূল আরেকটা বিষয় যে প্রধান প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র বিশ্বে এটা এইভাবে দিবে বিশ্বে বিশ্বের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্প লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংক্ষেপে বিশ্বের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্প এটা আমাদের আলোক করতে হবে এখানে আমরা আমি প্রথমে তোমাদের শিখেছি মনে আছে কি না এই পয়েন্টগুলো মনে রাখবা যে একটা শিল্পের বা পৃথিবীর যখন বন্টন বা পৃথিবীর যে কোনো উন্নত শিল্পের কোনো কিছু বর্ণনা দিতে গেলে যে পয়েন্টগুলো থাকা দরকার একটা হচ্ছে ওই শিল্পের সংজ্ঞা দিবে যে লৌহ ইস্পাত শিল্পটা কি যেটা আমরা বললাম লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ কি কারণে গড়ে ওঠে গড়ে ওঠার গড়ে ওঠার কারণ আমি এখন ধারাবাহিকভাবে লেখার পদ্ধতিটা বলে দিই সংজ্ঞা লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ যেগুলো বললাম প্রাকৃতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ সাংস্কৃতিক কারণ এই কারণগুলো এই এবং লৌহ ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা প্রাধান্য পায় ওই প্রধান প্রধান কারণগুলো দিলে চলবে এবং এইখানে যে বন্টন 
এটা বলেছি যে তোমাদের এর জন্য একটা শক যেহেতু আমরা এখন এই অবস্থায় ক্লাস করছি বাসায় বসে এই শকটা সবসময় মুখস্থ রাখতে হবে শক দেশ উৎপাদন উৎপাদন কি পরিমাণ উৎপাদন তার মধ্যে এখানে যেহেতু লোহা ইস্পাত শিল্প এই ক্ষেত্রে লোহাও থাকবে এবং ইস্পাতও থাকবে সংক্ষেপে দিলাম লোহা এবং ইস্পাত কি পরিমাণ কোন দেশে কি পরিমাণ লোহ উৎপাদন হয় কি পরিমাণ ইস্পাত শিল্প থাকে এই সবটা আমরা বই থেকে তোমরা সর্বশেষ বছরের দুই হাজার সতেরো সালের আছে বা আঠারোর এইটা আমরা যেভাবে ক্লাসে শিখে গেছি আগে ওইভাবে এই ডাটাটা দিব আমি এখন প্রধান উৎপাদন দেশ এবং তারপরে কি বলা হয় সেই দেশটার সম্পর্কে বর্ণনা বন্টনের যে বিশ্ব বন্টনের যে বর্ণনা দিতে হবে আর এটা হচ্ছে উৎপাদন হিসেবে দাও এটা উৎপাদন উৎপাদন এই বন্টন শেষে আমরা দিব কি জিনিস বাণিজ্য বাণিজ্য এইভাবে লেখাটা আমরা ধারাবাহিকভাবে শেষ করব যে দেশের তা আমি সেই আলোকে এখন একটা বিশ্বের উন্নত দেশ বিশেষ করে বিশ্বের উন্নত প্লাস আমাদের এশিয়া মহাদেশের মধ্যে উন্নত এরকম একটা দেশের বর্ণনা আমরা আজকে আলোচনা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা জাপানকে বেছে নিই জাপান বিশ্বের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্পের মধ্যে এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান কিন্তু লৌহ ইস্পাত শিল্পে আমরা জানি যে আমরা বললাম যে লৌহ ইস্পাত শিল্পের যে ব্যবহার সেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যবহার করি রেডিও টিভি ফ্রিজ এখান থেকে শুরু করে আমাদের আসবাব থেকে শুরু করে এবং গাড়ি ঘোড়া কলকব্জা পর্যন্ত এটা আমরা জানি যে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের ক্ষেত্রে জাপানের ইলেকট্রনিক্সকে আমরা বেশ গুরুত্ব দিই জাপান চীন আমাদের এশিয়া মন্ডল মহাদেশের মধ্যে জাপান চীন ভারত উন্নত দেশের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া জার্মানি ফ্রান্স এই কয়েকটা প্রধান দেশের মধ্যেই কিন্তু এই লৌহ ইস্পাত শিল্পটা সবচেয়ে প্রাধান্য পাই তার মধ্যে আমরা আজকে তোমাদের সাথে জাপানটা নিয়ে কথা বলি বিশ্বের প্রধান লৌহ ইস্পাত শিল্প গেল এখন জাপানের লৌহ ইস্পাত শিল্প বিশ্বের প্রধানগুলো এই দেশগুলো যে বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের দিয়ে দেবো চীন জাপান ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এইভাবে সব যেটা আছে এই সবটা আমরা তথ্যটা মুখস্থ করে নিতে হবে সবাই এবং আমরা ওর ভিতর থেকে আমরা জাপানের জাপানের লৌহ ইস্পাত শিল্প এটা হচ্ছে বিশ্বের উন্নত প্রধান দেশের মধ্যেও একটা জাপান পড়ছে এবং এশিয়ার মধ্যে যে দেশগুলো আছে তার মধ্যেও জাপান পড়ে যাচ্ছে তাহলে জাপানের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো পড়েছি যে যে বিষয় থাকলে আমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্প করে উঠবে সেই ক্ষেত্রে জাপানের ক্ষেত্রে কি অবস্থাটা এইটা এক নজরে আমরা দেখি জাপানের লৌহ ইস্পাত শিল্প জাপান এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এখন দ্বিতীয় স্থানে চীন প্রথম দ্বিতীয় স্থানে উনিশশো সতেরো সালে ডাটা দেখতে বলেছে এটা একটা বই দেখে নেওয়া এত ম্যাট্রিক টন জাপ লৌহ ইস্পাত শিল্প উৎপাদন করে জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লৌহ ইস্পাত শিল্পটা অত্যন্ত আধুনিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইস্পাত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতার একটা প্রতীক এই লৌহ ইস্পাত শিল্প এই পারপাসে ব্যবহার হয় ইত্যাদি এই সংজ্ঞার মধ্যে এইগুলো আমরা লিখবো এবার গড়ে ওঠার কারণের মধ্যে যে বিষয়গুলো পড়েছি এবারে আমরা মনে করি যে কারণগুলো আমরা সার্বিক বললাম ওইটা জাপানের ক্ষেত্রে কতটুকু কি দেখলাম প্রথমে কি বলেছি আমরা র ম্যাটেরিয়ালস কাঁচামাল তাহলে কাঁচামাল কি লৌহ ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে আকরিক লোহা আকরিক লোহায় জাপানের কি অবস্থা জাপান কেমন অবস্থা এইটা আমরা দেখি এখন এখানে আর একটু জাপানকে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে জাপান কিন্তু একটু ব্যতিক্রম আছে যেমন আমরা সব শিল্পের ক্ষেত্রে দেখি প্রধান বিষয় হচ্ছে কাঁচামাল বিশেষ করে যেহেতু এটা একটা ভারী শিল্প সেহেতু এখানে কিন্তু একদম মানে অবশ্যই প্রয়োজন কাঁচামাল থাকা দরকার কিন্তু জাপানের ক্ষেত্রে এই মাত্র একটু ব্যতিক্রম যে জাপান কাঁচামাল অল্প খুব অল্প পরিমাণে জাপানের উৎপাদন হয় আকরিক লোহা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি করে তাহলে এই ব্যতিক্রমটা কেন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে জাপানের আবার দক্ষ শ্রমিক জাপান আবার জলবিদ্যুৎ ও পরবর্তী যে প্রাকৃতিক শক্তিটা শক্তি সম্পদ শক্তি সম্পদ জলবিদ্যুৎ আবার উন্নত জাপানের আবার যেহেতু 
জাপান তো আমরা জানি একটা প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরে একটা অনেক দ্বীপ রাষ্ট্র অনেকগুলো দ্বীপ দিয়ে কিন্তু জাপান জাপানের সাথে বন্দরের সুবিধা আছে বড় বড় বন্দরগুলো জাপানে ওসাকা কবে ইয়াকোহামা জাপানের যে বন্দরগুলোর মাধ্যমে আবার আমরা বিশ্বের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায় এই সমস্ত সুবিধার ক্ষেত্রে কাঁচামালের কম থাকা সত্ত্বেও কাঁচামাল কম থাকা সত্ত্বেও জাপান লোহ সাত শিল্পে সেই ক্ষেত্রে জাপান কাঁচামালের অভাবটা কিভাবে হয় জাপান আমি পরে একটু দেখাবো বয়ে নিয়ে চিত্রটা যে জাপান একটা সাগরের জাপান আমাদের বিশ্বের পূর্বভাগে আমাদের এশিয়ার পূর্বভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরে একটা দ্বীপ রাষ্ট্র এই কারণে বন্দরের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সারা বিশ্বের সাথে জাপানের খুব ভালো যোগাযোগ তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত এবং কাঁচামালের যে ঘাটতিটা লোহা লোহা আমরা জেনেছি এর আগেও আমরা করেছি তাহলে বলো হয়তো এশিয়া মহাদেশের পাশাপাশি জাপানের লোহা লোহা শিল্পে বেশি উন্নত আমরা এর আগে পড়েছি এশিয়ার মহাদেশের পাশে পড়লে বলা যাবে যে অস্ট্রেলিয়া বলা যাবে ভারত বলা যাবে মালয়েশিয়া আরও উন্নত দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ব্রাজিল এই সমস্ত জায়গায় লোহা শিল্পের জন্য সমৃদ্ধ তা আমাদের জাপানের পাশেই যেহেতু সমুদ্রের যোগাযোগ বন্দরে অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া ভারত এইগুলোর থেকে আমরা লোহ কাঁচামাল হিসাবে লোহ সংগ্রহ করে জাপান এবং জাপান সেইটার সাথে কি বললাম ম্যাঙ্গানিজ ক্রোমিয়াম নিকেল এগুলোর সংস্পর্শে যে লোহ ইস্পাত শিল্প তৈরি করে সেই লোহ ইস্পাত শিল্প করে কাজেই কাঁচামাল তো দূরের থেকে নিয়ে আসতে গেলেও এর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির কারণে এবং সমুদ্রের বন্দরের সান্নিধ্য থাকার কারণে এবং দক্ষ শ্রমিক শক্তি সম্পদ ইত্যাদির কারণে জাপান এই লোহ ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধ এবং আর একটা যেটা বলছে পরে এই সবচেয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শক্তি সম্পদ শক্তি সম্পদ ভারী শিল্প এই জন্য এই ক্ষেত্রে কয়লাকে প্রাধান্য বেশি দরকার কয়লা যদি থাকে সেই যেসব দেশে কয়লা থাকবে সেই ক্ষেত্রে দেশে এই শক্তি সম্পদের ক্ষেত্রে বেশি সহায়তা করে তা ভারত এখানে ক্ষেত্রেও তার দুইটা বিকল্প একটা হচ্ছে কয়লা পাশের দেশ ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ার থেকে মালয়েশিয়ার থেকে কোরিয়ার থেকে এগুলো থেকে কয়লা সংগ্রহ করে আর দ্বিতীয় শক্তি সম্পদ কি তাদের নিজস্ব শক্তি সম্পদ কোনটা জলবিদ্যুৎ তারা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জাপান এই খরস্রোতা এসে ফলে জলবিদ্যুৎ তৈরি করে এবং জলবিদ্যুৎ কিন্তু জাপান অনেক উন্নত এটা এটাকে তারা শক্তি সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ এবং এখন যে আণবিক এই ধরনের শক্তির কথা আরও আধুনিক দিকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু জাপান এগিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এই জন্য জাপান এই কাঁচামাল শক্তি সম্পদের মতো মোটামুটি দুটো প্রধান বিষয় আর একটু তার নিজস্ব স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও আমদানি করে জাপান ওই সম্পদটাকে লোহ ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধতা পেয়েছে আর একটা জায়গা আছে এর কিনকি নামক একটা সমভূমি তোমরা জানো জাপান কিন্তু একটা দ্বীপ রাষ্ট্র সেখানে অনেক দ্বীপের সমাজ কিন্তু এই লোহ ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠতে গেলে একটু আগে যেটা বললাম যে প্রচুর সমভূমি দরকার সেই ক্ষেত্রে জাপানের কিনকি এই জায়গাটার নাম কিনকি নামক একটা জায়গা আছে ব্যাপক সমভূমি সেই সমভূমি অঞ্চলে জাপান এই লোহ ইস্পাত শিল্পটা গড়ে ওঠে তাহলে এই কারণেই আজকে জাপান এই শিল্পে সমৃদ্ধতা লাভ করেছে দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিকের মূলধন জাপান অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ তারপরে কি জাপানের পরিবহন ব্যবস্থায় অনেক অত্যন্ত নৌ পরিবহন সমুদ্র সামুদ্রিক যোগাযোগ বিশেষ করে ভারী শিল্পের কারণে জাহাজের সাথে সামুদ্রিক যোগাযোগ থাকা দরকার সেই সামুদ্রিক যোগাযোগে যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি বলেছিলাম গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাজার বাজার জাপানের বাজার কিন্তু জাপানের নিজের চাহিদা এশিয়া মহাদেশ এবং কি সমস্ত বিশ্বে জাপানের পণ্য বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশে ব্যাপক এবং জাপানের দ্রব্য এশিয়া পার হয়ে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলোতে জাপানের লৌহ ইস্পাত শিল্প দ্রব্য বিভিন্ন জায়গায় বাজার সৃষ্টি করেছে তাদের চাহিদা আছে এই সব বাজার এই সমস্ত কারণে 
এই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তো জাপানে আছেই তারা শিল্প সমৃদ্ধ দেশের মধ্যেই পড়ে তাহলে এই কারণে জাপানে আজকে লোহ ইস্পাত শিল্পটা এতটা গুরুত্ব এবং সমৃদ্ধশালী এখন আরেকটু আমরা জানি যে স্পেসিফিক জাপানের কোন অঞ্চলটা এই লোহ ইস্পাত শিল্প এখানে ওসাকা তো উপসাগর আছে এবং ওসাকাটা বন্ধ জাপানের ওসাকা ওসাকা উপসাগরের উপকূলে ওসাকা উপসাগরের উপকূলে ওসাকা লোহা ইস্পাত শিল্প ওসাকা লোহ ও ইস্পাত শিল্প দুইটা অঞ্চল জাপানের বিশেষ সমৃদ্ধ এই দুইটা অঞ্চল একটু আমাদের স্পেশিয়ালি নলেজে রাখতে হবে জাপানের লোহ ইস্পাত শিল্প আনুষঙ্গিক ওই বিষয়গুলো তো বলতেই হবে কীভাবে কেন গড়ে উঠেছে আর এই দুইটা অঞ্চল আমরা মনে রাখবো একটা হচ্ছে ওসাকা উপসাগরের উপকূলে ওসাকা লোহ ইস্পাত শিল্প এই ক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে কেন এটা আমি বললাম এটা ওই কারণগুলো তো থাকবেই এখানকার জন্য বিশেষ কারণ হচ্ছে বন্দরের সান্নিধ্য এটা একটা বন্দর এটা জাপানের একটা সমুদ্র বন্দর এবং কেন বন্দর এত গুরুত্ব জাপানের কাঁচামাল বাইরের থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে জাপান কয়লা বাইরের থেকে নিয়ে আসতে হচ্ছে এবং অন্য বিষয়গুলো থাকলেও উৎপাদিত পণ্য আবার বন্দরের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের অন্য জায়গাগুলোতে রপ্তানি করতে পারে পাঠাতে পারি এই জন্য বন্দরের সুবিধা একটা গুরুত্বপূর্ণ এই এই বন এই জায়গার ক্ষেত্রে এই শিল্পের ক্ষেত্রে কি তারপরে এখানকার কি গুরুত্ব জ্বালানির সান্নিধ্য জ্বালানির জ্বালানির পর্যাপ্ততা কি কারণে ওসাকা উপসাগরের উপকূলে ওসাকা লোহ ইস্পাত কি কারণে গড়ে উঠলো এখানে বন্দরের সান্নিধ্য কি কারণে এখানে জ্বালানির পর্যাপ্ততা কি কারণে এখানে পরিবহনের ব্যাপক সুবিধা যেহেতু বন্দর এবং এই ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পাই যেহেতু পরিবহনের সুবিধা যেহেতু এইটা ভারী শিল্প এইটা বিশেষ করে সমুদ্র জাহাজ এবং ট্রেন যোগাযোগ এরকম বড় যোগাযোগের কারণে এই শিল্পগুলো গড়ে ওঠে আর কি এই ক্ষেত্রে আমাদের বন্দর যেহেতু সমুদ্রের উপকূলে জাহাজটাই আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি পরিবহনের সুবিধা জামালা নিই এখানকার লোহ ইস্পাত শিল্পগুলোর টুকরো কিছু আছে কিছু আমদানি করা হয় বিস্তীর্ণ ওই যে যে সমভূমি বললাম মনে আছে কিনা সমভূমি সমভূমি কি কিনকি কিনকি যেহেতু এটা পার্বত্য অঞ্চল দ্বীপের দেশ এই জন্য কিনকি নামক যে একটা সমভূমি আছে এই সমভূমি কারণে এখানে এই বৃহৎ শিল্প লোহ ইস্পাত শিল্পের ফলে ব্যাপক সমভূমি দরকার এই জন্য কিনকি অঞ্চলে এই ব্যাপক সমভূমি থাকায় এখানে শিল্প গড়ে ওঠা স্বাভাবিক হবে এখানকার অধিবাসীরা আর একটা এক্সট্রা গুরুত্ব এখানকার অধিবাসীরা কর্মঠ এবং এরা অনেক পরিশ্রমী কর্মঠ এবং পরিশ্রমী এই যে আমরা কমন যে গড়ে ওঠার কারণের ক্ষেত্রে একটা বলেছিলাম যে জলবায়ু একটা ফ্যাক্টর এই ক্ষেত্রেও চরম উষ্ণ জলবায়ুতে ভারী শিল্পের লোহা এইগুলো কাজ করতে পারে না মানুষ আবার অনেক শীতল জায়গা হিম অঞ্চল সেখানেও এর কাজ করা ও অনেক অসুবিধা প্রতিবন্ধকতা হয় এই জন্যে যে সুন্দর জলবায়ু হয় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বা এরকম এই জায়গায় জলবায়ু অনুকূল ভালো থাকায় এখানকার মানুষগুলো খুব পরিশ্রমী এবং দক্ষ হলো এই যে কারণে এইখানে এই শিল্পটা করে উঠেছে তাহলে কি মনে থাকবে জাপান লোহ ইস্পাত শিল্প উন্নত কি কারণ অন্য কারণগুলো এবং জাপানের প্রধান দুইটি অঞ্চল লোহ ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে সেইটার একটা হচ্ছে ওসাকা উপসাগরের উপকূল ওসাকা উপসাগরের উপকূল ওসাকা লোহা ইস্পাত শিল্প ওসাকা একটা জাপানের একটা অঞ্চল তারা একটা আমরা যেটা জেলা বলি একটা রাষ্ট্র বা একটা অঞ্চল জাপানের ক্ষুদ্র একটা অঞ্চল বিশেষ করে ওই জায়গায় বন্দরের একটা বিশেষ আছে 
সেটা চশকা বন্দর সেই বন্দরের সুবিধাতে এই এলাকা এই এলাকায় কি কি সুবিধা এখানে বন্দরের সুবিধা আছে জ্বালানি পর্যাপ্ত আছে পরিবহনের সুবিধা আছে সমভূমি কিন্তু সমভূমিটা এই অঞ্চলে অবস্থিত এই অঞ্চলের মানুষগুলো দক্ষ পরিশ্রমী এই অঞ্চলের জলবায়ু অনুকূল এই ইত্যাদি কারণে এই ওশাকা লোহ ইস্পাত শিল্পটা গড়ে উঠেছে জাস্ট এটা ঠিক রাখবে এই একটা আশা করি বুঝেছে এবার দ্বিতীয় আর একটা অঞ্চল দেখি আমি এই জাপানের শিল্পটা শেষ করছি দ্বিতীয় আর একটা ওশাকা এটা ওশাকা একটা জায়গা আর একটা আছে টোকিও উপসাগর টোকিও জাপানের রাজধানী আমরা জানি তো ওইটা আবার একটা উপসাগরও টোকিও নাম সেই টোকিও উপসাগরের উপকূলে ওই জায়গাটার নাম টোকিও ইয়োকো হামা টোকিও ইয়োকো হামা টোকিও ইয়োকোহামা তাহলে এই অঞ্চলটা টোকিও উপসাগর উপকূলে টোকিও ইয়োকোহামা আমরা একটু আলাদা করে এই জায়গাটা দেখি এই জায়গাটা বলছি আমরা টোকিও ইয়োকোমাহামা ইয়োকোহামা লোহ ও ইস্পাত শিল্প টোকিও ইয়োকোহামা লোহ ও ইস্পাত শিল্প এই ক্ষেত্রে একইভাবে আমরা ওই গড়ে ওঠার কারণগুলো করব এই ক্ষেত্রেও উপসাগরের উপকূলের কাঁচামাল হিসেবে বন্দর এটাও একটা বন্দর বন্দরের সুবিধার মাধ্যমে কাঁচামাল আনতে পারি শক্তি সম্পদের ক্ষেত্রে এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় নৌশক্তিতে জাপান অনেক উন্নত নৌশক্তিতে এবং জাপানের যে নিজস্ব পানিবিদ্যুৎ এবং ওশেখা উপসাগর তীরবর্তীর থেকে এখানেও জলবায়ুটা শীতল এখানে আর একটা বিষয় আছে উষ্ণ ক্রোশীয় একটা স্রোত আসে আমরা ফার্স্ট পার্টে পড়বো এটা স্রোত এই স্রোতটা জাপান এই স্রোতটা জাপানের পাশ থেকে গেছে যে কারণে জলবায়ুটাও এখানে ওই স্রোতটা উষ্ণ স্রোত আসার কারণে এখানে বেশ সমভাবন্ন অবস্থা বিরাজ করে এই কারণে জাপানের উঁচু পার্বত্য অঞ্চল থাকায় এখানে জায়গাটা হচ্ছে কোয়েটা সমভূমি কোয়েন কোয়ান্ট ওই আগে বললাম তিন কোয়েটা কো আন্ত সমভূমি সমভূমি জাপানের ক্ষেত্রে আগে যেমন কি কি সমভূমি এই অঞ্চল সেটা কোয়েন্ট সমভূমি কারণ সমভূমি একটা বৃহৎ শিল্পের লৌহ ইস্পাত শিল্পের কারণে সমভূমি একটা বড় ফ্যাক্টর আর জাপান যেহেতু একটা দ্বীপ রাষ্ট্র এই জন্যই কোয়েন্ট সমভূমি এই অঞ্চলে এটার জন্য এখানে সাধারণত একটা আলাদা সহায়তা পেয়েছে এই কারণগুলোর কারণে এই টোকিও ইয়োকো হওয়া লোহা ইস্পাত শিল্প একটা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে তাহলে হল ওসাকা উপসাগরের উপকূলে ওসাকা যে লোহ ইস্পাত শিল্প বন্ধ টোকিও উপসাগর উপকূলে টোকিও ইয়োকো হামা লোহ ইস্পাত শিল্প এখন এই টোকিও ইয়োকো হামা ওসাকা এছাড়াও কবে এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী জায়গাটা শুরু করে এখানে ইস্পাত শিল্পে সমৃদ্ধ করে জাপান অবশ্যই এবং জাপানকে কেন্দ্র করে পুরো এশিয়ার যে ইলেকট্রনিক্স সমগ্র বাজারটা এই জাপান দখল করেছে তাদের এই বিশেষ এই দুইটা বড় বড় লৌহ ইস্পাত শিল্পের কারণে এবং কি বিশ্ব পর্যায়ে জাপানের লৌহ ইস্পাত শিল্পের যথেষ্ট সমাদৃত বা এর একটা বিশেষ ভূমিকা রাখে এই কারণে তাহলে জাপান লোহ ইস্পাত শিল্পে কি কী কারণে সমৃদ্ধ জাপানের প্রধান দুটো অঞ্চল একটা ওসাকা কবে অঞ্চল একটা টোকিও উপসাগরের ওখানে টোকিও ইয়োকো মহা অঞ্চল এবং এই জাপানের লোহ ইস্পাত শিল্পটা জাপান তথা এশিয়া মহাদেশ এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এটা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং উন্নত লাভ করেছে এই এই হচ্ছে আমাদের এই দুটো জায়গাকে মনে রাখবা এইটা কিন্তু আমাদের এই জাপানের লোহ ইস্পাত শিল্প বলতে বিশেষ এই কারণগুলো এই দুটো অঞ্চলকে বর্ণনা দিতে হবে এখন সামগ্রিকভাবে আর একটু মনে রাখবা জাপানের যে এই লোহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি কি যেমন এটি পূর্বে এখন আমরা বলতে পারবো বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি এইখানে 
काचा बाले शानित तो ना था क्लो बंदरे शुभिदार कारणे पार्शो बोटी ऑस्ट्रेलिया भारत लोहाई उन्नो तो हर कारणे शेष अभ्यार करते शाओ जे अमरा बंदरे मध्दो में जहाजेर मध्दो में लोहा नियाशे अमरा लोहे स्पर्चिल पकोरते पाच्ये तार पर द्वितीय पदान की शक्ति थका शक्ति संपत्ति थका दरकार शेखेत्रे आमादेर तार पर किस का धन्ना पाच्चे एक है ना जे उड़ीबांड का व्यवस्था क्षेत्रे बंदोरे शुभिदा टाइप टा बड़ा शुभिदा बाजार एक टा वही बोलते हैं बुन्नो व्यापार बाजार लोहे इस पर चिल पे हमने जानी है लोकतंत्र इस तरफ बात इतने जापान एक टा विश्व बाजारे बेश एक टा आलोचितो एवं शामदीतो आर की जापान जेहतु दीप राष्ट्र एजों ने बनला वजे दुई टा आ विशेष करे समूह ही दुई टा जाएगा एक टा होते हैं किन की समूह ही आर एक टा होते हैं कौन तो समूह ही ए दो टा समूह ही हम चले ए दुई जाएगे ए दुई टा समूह ही ए दो टा जाएगे प्रधान नो पैसे ऐसे ऐ भावे आमादेरे जापाने लोहे इस पास चिल সংক্ষেপে শেষে আমরা কি বলেছি যে ওই তথ্য ডাটাটা একটু ওই থেকে দিয়ে দিবে সর্বশেষ ডাটাটা বলেছি আর বাণিজ্য দিয়ে আমরা সাধারণত এই বিশ্ব বন্টনের আলোচনা শেষ করি বাণিজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে জাপান যে যে আমদানি করে রপ্তানি করে বা এই বিশ্ব বাজারে যে বাণিজ্য করে জাপানের পণ্য এশিয়া মহাদেশ পুরাটাই এবং ইউরোপ अफ्रीका, अमेरिका, ए कनाडा सब जगह ये जापानी पुन्नो रफ्तानी है। जापान किसी किसी दूर बो किसी किसी ओनु गुड़े उठाते हैं ओनु कुल कारण से तार मुद्दे किसी किसी उपकरण शे बंदरे मत दो में विदेश तक काम बनी करे। तो ये भावे हो चाहे हम लोग बनी जो लिखे ये तो शेष करो। तो नवाज छवाई अब � पुरे फलों आर आज तो बुजुर्ग शुभ जाते हैं जब तो जन सो भी नहीं अमी विशेष करे तुम्हारे जन ने आ एक ता अम्रा आदर्शता पुतिस्तान परिस्थिति के वंतो तो बालो मानेर शिक्षा भेजो दी तुमरा निजे के मने कुर्ते चाव बाल हालो खाता पुस्तकान करो शब्दशायी बोले सी तो तो चित्रो बत्तो भूगोल किसूटा एकदम शुंदर ना हो तो हम तो तो ये आकार चेष्टा करो जापान अनेक गुलो दीप ने जापान गोठी तो तार मध्य प्रधान जेदी पे ये जापान टा मोटा मोटे शेटा एक तो देखा एक तो ये भावे तुमरा प्राथमिक भावे एक नियो ये तो होते यूसीडी ऐ तो से होम सुधी, ऐ तो से होकाइडो, होकाइडो। इर मुद्दे जगला मैं बोल लाम जमों, ओशाका कोपे, ओशाका कोपे टोकियो, यो काम हाँ, इजे बंद हो रहे। बस एक तो आ प्रशांत माशा गोरे, पश्चात प्रशांत माशा गो। एकलो जापान है प्रधान प्रधान बांदर कमाई सी ऐ जे होकाई दो ऐ जो कुम किसू अंचले अमी जे अंचल गुरु को था बोले ची तू मार्किंग करवाए रखो हम देखा है जे जे जापान है लोहे स्पाच चिल पो ऐ अंचल गुरु थे ऐ तो देखा है दिए बने जो दिए शुंदर करे शेष करवा अगर प्रश्न कि हम राजा जानला मै एशिया महादेशेर मध्य लोहे स्पात चिल पे उन्नत एक ता देश बुद्धलम जापाने लोहे स्पात चिल पो एशिया महादेशेर एमो एक ता देश काचा वाले शम्भिदो नाहा शत्तो तरा शेषिल पो उन्नतो जापान जरा जलो विद्युत एकु उन्नतो जापान जरे दक्खो स्रोमी कसे एवं कर्मोचोरो तरा उद्दमी काजे जापान 
বিশ্বে এখন বাইশিয়া এখন প্রধান পর্যায়ে আছে এই ধরনের উদ্দীপকগুলো আমরা এখান থেকে হতে পারি এই হলে আমরা জাপানের লোহিচ্ছে করবো বা ইস্পাত শিল্প বুঝতে পারবো এবং সেই আলোকে আমরা তখন জাপানের লোহিচ্ছে শিল্পটা বর্ণনা করে দেবো আমি এটা এক্সট্রা দিয়ে দিলাম ছবিটাও যদি কখনো কখনো ছবি আকারে দিই কোন দেশ এরকম দ্বীপ রাষ্ট্র ভাঙা ভাঙা সেটাও দেখলেও আমরা উদ্দীপক ধরতে পারবো এইভাবে আমরা আশা করি প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে পারবো খুব সুন্দরভাবে এইটা তোমরা আবার সুন্দর করে ম্যাপ করে দেখে বাসায় প্রস্তুত নিয়ে প্রস্তুত থাকো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য কলেজ পরীক্ষার জন্য সব পরীক্ষার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাইকে ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাসের জন্য আবার প্রস্তুতি থাকবে বাকি শিল্প এই যা আছে এটা আমরা বাকি শিল্পরা পরবর্তী ক্লাস আলোচনা করব তারপরে বাংলাদেশ তারপর ভারতের সাথে বাংলাদেশের তুলনা এই আমাদের শিল্প অধ্যায় এই শিল্প অধ্যায় কিন্তু আমাদের নেক্সট পরীক্ষার জন্য এটা আমরা সুন্দর করে ভালো করে প্রস্তুতি নেব এটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখো বাকি যায় নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব ঠিক আছে আজকের মতন সবাইকে ধন্যবাদ সবাই বাসায় থেকো ভালো করে পড়াশোনা করো মহান রাবুল আলমের কাছে এই বাদত বন্ধেগি করো যাতে আমরা এই দুর্ভাগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাই আমরা আবার স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারি তৎসময় পর্যন্ত আমরা এইভাবে আমাদের কর্মক্রিয়া চালাই যাব সবাইকে ধন্যবাদ